അടുത്ത നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സാൻഡ് ആണ് സാൻഡിന് മറ്റൊരു ടെക്നിക്കൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് അപ്പൊ സാൻഡ് രണ്ടുതരം അഗ്രിഗേറ്റ് ഉണ്ട് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഉണ്ട് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സിലബസ് ഈ കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്ഥലങ്ങൾ എന്നെ ജല്ലി എന്നും ചല്ലി എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ മെറ്റൽ ആണ് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാൻഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മണൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന പാറപ്പൊടി ഇതെല്ലാം എന്തിന്റെ കാറ്റഗറി വരുന്നത് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ കാറ്റഗറി വരുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സാൻഡ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഇറ്റ് അബണ്ടന്റ്ലി ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ നേച്ചർ ആൻഡ് ഇസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ഇക്കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് റോക്സ് സാൻഡ് പാർട്ടിക്കൾ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്മോൾ ഗ്രെയിൻസ് ഓഫ് സിലിക്ക എസ് ഐ ഒ ടു അല്ലെങ്കിൽ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ ഒരു പ്രസൻസ് എന്തിൽ കാണാറുണ്ട് സാൻഡിൽ കാണാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഫോംസ് എ മേജർ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് മോട്ട് അപ്പൊ സാൻഡ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോ സാൻഡ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റും മോട്ടാറിലൊക്കെ എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് മോട്ടാർ എന്ന് സാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സാൻഡ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കുറച്ചുണ്ട് പക്ഷെ എളുപ്പമുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഒന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ നാച്ചുറൽ സാൻഡും അതാണൊക്കെ തന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത് മെഷീൻ മെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് മാൻ മെയ്ഡ് സാൻഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ സോഴ്സ് ഒന്നാമത്തെ നാച്ചുറൽ സാൻഡ് നാച്ചുറൽ സാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫോം ടു മൈ നാച്ചുറൽ ഡിസൈൻറ്റേഷൻ ഓഫ് റോക്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ദ ബെറ്റ്സ് ഓഫ് സ്ട്രീം റിവേഴ്സ് ഗ്ലേഷ്യസ് എക്സെട്രാ ആർ കോൾഡ് ആസ് നാച്ചുറൽ സാൻഡ് അതായത് നാച്ചുറലി ഒക്കെ അറിയുന്ന പുഴയിൽ മറ്റൊക്കെ ഒഴുകി വരുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ടാണ് പ്രളയത്തിന് ശേഷം മണൽ എക്കൽ അടിഞ്ഞു കൂടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അത് മാറ്റാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും പത്രത്തിലും ടി വിയിലും ഒക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ സാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പുഴകളിൽ മറ്റുള്ള സാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ സാൻഡ് നമ്മൾ കടൽ തീരങ്ങളിലുള്ള സാൻഡ് വേറൊരു കാറ്റഗറി വരും അതേ കണക്ക് മഞ്ഞ കളർ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ വരുന്ന ആ സാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കാണേണ്ടതാണ് ഇപ്പോഴും കുറച്ച് സ്ഥലത്തൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അത്തരത്തിലുള്ള സാൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇപ്പൊ അധികം അധികം ഉപയോഗിക്കാറില്ല കാരണം അതിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഭയങ്കര കുറവാണ് ഇപ്പൊ വീണ്ടും കൂടാൻ കാരണം ചെയ്യും പ്രളയത്തിന് ശേഷം എന്താണ് ഒരുപാട് മണ്ണൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇത് എടുത്തോണ്ട് വരികയുണ്ടായി പുഴയും മറ്റും ഒക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കുറച്ച് അവൈലബിൾ ആണ് അതിന് മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രഷ്ഡ് സ്റ്റോൺ സാൻഡ് അതായത് മാൻ മെയ്ഡ് സാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഹ്യൂജ് ക്രഷേഴ്സ് ഇല്ലേ മെറ്റൽ ക്രഷേഴ്സ് നിങ്ങളെ കേട്ടാണ് ക്രഷർ എന്നൊക്കെ ആ ക്രഷറുകളിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് പാറ കൊണ്ടുപോയി പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന സാൻഡ് ആണ് ക്രഷർ സ്റ്റോൺ സാൻഡ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ബൈ ക്രഷിംഗ് നാച്ചുറൽ ഗ്രാവൽസ് നാച്ചുറൽ ഗ്രാവൽസ് എന്ന് ചെറിയ പാറകൾ ആ കോൾഡ് ആസ് ക്രഷ്ഡ് സാൻഡ് ദീസ് ആർ മാനുഫാക്ചർഡ് ഇൻ ഹ്യൂജ് സ്റ്റോൺ ക്രഷേഴ്സ് ഇത് എവിടെയാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് വലിയ ക്രഷറുകളിലാണ് ഇത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ സാൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒറിജിൻ അപ്പം ഇതിന്റെ ഒറിജിൻ അനുസരിച്ച് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നാമത് സീ സാൻഡ് സീ സാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കടലിലുള്ള സാൻഡ് അതായത് കടൽ തീരങ്ങളിലുള്ള സാൻഡ് ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം സീ ഷോസ് ഫൈൻ റൗണ്ടഡ് ഗ്രെയിൻസ് ആയിരിക്കും ചെറിയ റൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള തരികളായിരിക്കും കണ്ടെയിൻ സോൾട്ട് കണ്ടന്റ് അതിനകത്ത് എന്താണ് ഉപ്പിന്റെ അംശം കാണും നോട്ട് റെക്കമെൻഡ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉപ്പിന്റെ അംശം ഉണ്ടായത് എന്താണ് അത് തുരുമ്പ് പിടിപ്പിക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്ത് എന്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കൺസ്ട്രക്ഷൻ അത് അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും ഹവവ ആഫ്റ്റർ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് സാൻഡ് കണ്ടന്റ് ബൈ വാഷിംഗ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇറ്റ് കാൻ ബി യൂസ് ആസ് എ ലോക്കൽ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ അതായത് അത് കുറെ സാൻഡ് കുറെ നാൾ എന്താണ് നമ്മൾ കുറെ കുറെ പ്രാവശ്യം എന്താണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോൾട്ട് റിമൂവലിലുള
അപ്പം ക്രാഷ്ട് സ്റ്റോൺ അപ്പൊ നേരത്തെ നാച്ചുറൽ സ്റ്റാൻഡിന്റെ ഒറിജിനൽ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇനിയും ക്രാഷ്ട് സ്റ്റോൺ സ്റ്റാൻഡിന് അല്ലെങ്കിൽ ക്രാഷ്ട് മെറ്റൽ ക്രഷറിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സാന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഇതിന് എം സാൻഡ് എന്ന് പറയും പക്ഷെ എം സാൻഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രേഡ് മാർക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയുടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് മാനുഫാക്ചേർഡ് സാൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പം എം സാൻ എം സാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചേർഡ് സാൻഡ് അപ്പം ഈ സാൻഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എം സാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാൻഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥം എം സാൻഡ് എന്നുള്ള ട്രേഡ് മാർക്ക് നിയമം ആയതുകൊണ്ട് വേറെ ആർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു നിയമ നിയമവ്യവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം മാനുഫാക്ചേർഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് റീ ഇൻഫോഴ്സ് കോൺക്രീറ്റ് ബോക്സ് ആൻഡ് നോർമൽ കോൺക്രീറ്റ് ബോക്സ് കോൺക്രീറ്റിംഗിനാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് മാനുഫാക്ചേർഡ് സാൻഡ് അപ്പൊ ലാറ്ററൈ സ്റ്റോൺസ് ഓർ റോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പാറക്കല്ല് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള റോക്സ് പൊട്ടിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത് കിട്ടുന്നത് സൈസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഒരു ഫോർ പോയിന്റ് തരി ആയിരിക്കും ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എം മുതൽ താഴേക്ക് ഇതിന്റെ സൈസ് കാണും പക്ഷേ ഇതെന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രോസസ്സിനകത്ത് ഇത് തരി ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിനെ വാഷ് ചെയ്യും ഡബിൾ വാഷ് എന്നൊക്കെയാ പറയുന്നത് എന്താ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഡബിൾ വാഷ് ചെയ്ത് അതിനെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്ലേ പാർട്ടിക്കിൾസിനും ഏറ്റവും ചെറിയ പൊടി പാർട്ടിക്കിൾസും ഒക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എമ്മിനും വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈക്രോണിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സൈസിലായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ വാഷ് ടു റിമൂവ് സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈക്രോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് എം എം സീവിനും വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈക്രോൺ സീവിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് ആയിരിക്കും ഇത് തരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് ആണ് നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ആവശ്യവും അടുത്ത പി സാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേര് പ്ലാസ്റ്റിക് സാൻഡ് എന്നാണ് എന്താണ് പി സാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മാനുഫാക്ചർ പോകുന്ന പർപ്പസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് മാനുഫാക്ചർ ഫോർ ലാറ്ററി സ്റ്റോൺസ് ഓർ റോക്സ് നേരത്തെ അണക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിന്റെ എന്താണ് ആ സൈസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഒരു ടു പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് എം എം ആയിരിക്കും ഇപ്പോഴും മിക്കപ്പോഴും എന്താണ് ഇതിന്റെ പാർട്ടിക്കൽ സൈസ് ചെറുത് അതിൽ നിന്ന് ചെറുതായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ പൂഷമ്പഴൊക്കെ എന്താണ് തരികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ തരികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണ് അത് കണക്ക് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ഫിനിഷിങ് കിട്ടില്ല അപ്പൊ അതാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് സാൻഡ് എം സാൻഡിനെ കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടെ സൈസ് ചെറുതായിരിക്കും തോന്നുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് സാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ ക്യൂ ഡസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാറി ഡസ്റ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് പാറ പൊടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഐറ്റം ആണിത് അപ്പൊ മാനുഫാക്ചർ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് നോ സ്ട്രക്ചർ ബോക്സ് അതായത് ഈ പാറപ്പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു ക്വാറിയുടെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ല ക്വാറിയിൽ ഈ പറയുന്ന നമുക്ക് മെഷീനറി ഒക്കെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റിക്കേറ്റഡ് മെഷീനറി ആണെങ്കിൽ എം സാൻഡ് പി സാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാറി ഡസ്റ്റ് ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരും സാധാരണ ചെറിയ ക്രഷേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ക്വാറി ഡസ്റ്റ് മാത്രം പൊടി എന്ന് പറയാം അത് മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടൂ കാരണം എന്താണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ അരിപ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഒരൊറ്റ അരിപ്പേ കാണും ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം ഒരൊറ്റ അരിപ്പേ കാണും ബാക്കി ഈ ചെറിയ വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈക്രോണിന് താഴെ ഉള്ളതും ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ വലിയതായിട്ടുള്ള എല്ലാ സൈസും എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോകും അപ്പൊ ഇതൊന്നും കോൺക്രീറ്റ് പക്ക കോൺക്രീറ്റ് വർക്ക് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അതാണ് ക്വാറി ഡസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മാനുഫാക്ചർഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് നോൺ സ്ട്രക്ചർ വർക്ക്സ് അപ്പം അതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് വാഷിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അങ്ങനെ കാണത്തില്ല യൂസ് ഫോർ മേസൺറി ജോയിൻസ് ഓഫ് ടെമ്പററി വർക്ക്സ് മേസൺറി ജോയിൻസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വേരിയിങ് ഫ്രം ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് മുതൽ എന്താണ് ഏറ്റവും താഴെ ഫിഫ്റ്റി മൈക്രോണോ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി മൈക്രോണോ വരെ ഉള്ള ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് വരെ അതിനകത്ത് കാണും അപ്പം ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വാഷ്ഡ് ഓൾസോ അതെന്താണ് വാഷ് ചെയ്തു അല്ല എടുക്കുന്ന വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം അതിന്റെ കൂടെ അങ്ങ് പോകും അടുത്ത ഡി എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സാൻഡ് ബേസ്ഡ്
കോഴ്സ് ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഗ്രേവൽസ് ആൻഡ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കുള്ളത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ആണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ